നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ എൻ ജെ സെബാസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജില് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളില് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളില് മാത്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് ടുവിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിന്റെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് നേടിയെടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് മെട്രിക്സ് വട്ട് ഈസ് എ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പദപ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ സുഡോക്കു ഒക്കെ കളിക്കാറുണ്ട് പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിക്കാറുണ്ട് സുഡോക്കു കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോളം റോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചോദ്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇന്ന കോളം അല്ലെ ഇന്ന റോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതി പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സിനെ നമുക്കൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റോയും കോളവും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ റോ ആൻഡ് കോളം ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സിനെ കയറുന്നത് മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് അകത്താണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സിനെ എഴുതാറുള്ളത് അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിമ്പിള് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നമ്പേഴ്സിനോട് എഴുതി വെച്ചു ഈ ഒരു സംഭവമാണ് എന്തുവാ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ എ മുതൽ ഇസ്റ്റർ വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് നാല് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ അതാണ് റോ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ രണ്ടാമത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കാണുമല്ലോ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ഇതെന്താണ് സെക്കൻഡ് റോ അപ്പൊ എപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് പ്രാധാന്യം റോയ്ക്കാണ് റോയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടോ റോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ താഴോട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് അർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ റോ അങ്ങനെ റോകൾ രണ്ടും നമുക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടി പറയാം ഇനി ഈ രണ്ട് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോളം ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളം ഈ നാല് പത്ത് എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് കോളം ഈ ആറ് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളത് തേർഡ് കോളം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റോയ് ആൻഡ് കോളം വിതേഡില് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തുവാ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഈ മെട്രിക്സ് ഇസ് എ റെക്ടാംഗുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ബൈ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് റോയിലും കോളത്തിലുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചെന്നാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോയിലും കോളത്തിലുമുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഒരു അവതരണമാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എ ബി സി ഡി നമ്മൾ സാറിന് എ ബി അല്ലെ പി എ ക്യു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് സാറിന്റെ പേര് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാറിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഏത് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എഴുതാനുള്ള ഒരു കോമൺ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ആ മെട്രിക്സിന്റെ റോയുടെ എണ്ണം നോക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അതിനകത്
ചിലപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആകാം അങ്ങനെ മാറി മാറി ഇഷ്ടം പോലെ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അല്ലോ അപ്പൊ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാം പഠിച്ചു ഇനി ഓർഡറും ഇതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് എലവൻസുകൾ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നും ഒന്ന് പരിഗണിക്കുന്നു നോക്കി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് നാല് ആറ് ബസ് റോയില് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയില് എലവൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോയില് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റോയില് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നും മൂന്നും എത്ര ആയി ആറ് നമ്പേഴ്സുകൾ മൊത്തമാണ് അല്ലെ സിക്സ് എലവൻസുകളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ഈ സിക്സ് എലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് നോർമലി വായിക്കുമ്പോൾ ടു ഇന്റു ത്രീ എന്നുള്ള വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു ഇന്റു ത്രീ എത്ര വരുന്നത് സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് എലവൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായി കാണും ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റും എലവൻസിന്റെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വൺ മാർക്ക് ചോദ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിന്റെ ഓർഡർ എഴുതാനായിട്ട് ചോദ്യം അതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം തരും എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓർഡർ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് എട്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എ മെട്രിക്സ് ഹാസ് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഡെസിറ്റ് ഹാവ് അപ്പൊ ആ മെട്രിക്സിന്റെ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എട്ട് എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇട്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സുകൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ എഴുതിയ വണ്ണും എട്ട് ഒന്ന് ഇൻഡ്യൂ എട്ട് എട്ട് എന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഓർഡർ പറയാം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഈ വൺ ബൈ എയ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം അറിയാമല്ലോ ഒരു റോ പിന്നെ എന്താണ് എട്ട് കോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു റോ എട്ട് കോൾ ഇനി അതല്ല നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ഫോർ അപ്പൊ അർത്ഥം മാറി എന്തുവായി രണ്ട് റോയും പിന്നെ എന്ത് വേണം നാല് കോൾ അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് കൊണ്ടിക്കുമ്പോ എട്ട് കിട്ടണേ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഉത്തരം നമുക്ക് എട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് വേറെ സംഭവം കൂടെ പറയാം എന്താണ് നാല് വെച്ച് പറയാം അപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചേഞ്ച് ആയി ഇതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് റോ നാല് കോളം എന്നാൽ ഇവിടെ നാല് റോ രണ്ട് കോളം രണ്ട് രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്നല്ല രണ്ട് രണ്ട് സംഭവമാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഏതേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് ബൈ വൺ അല്ലെ എട്ട് റോ ഒരു കോളം അപ്പൊ ഒരു റോ എട്ട് കോളം രണ്ട് റോ നാല് കോളം നാല് റോ രണ്ട് കോളം എട്ട് റോ വൺ കോളം ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് അപ്പൊ എലവൻസിന്റെ എണ്ണം തന്നാൽ ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എലമെന്റ്സ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് തരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം അതാ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പറയും കിട്ടിയാണ് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത്
ഫസ്റ്റ് കോളം നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തെ വരുന്ന എലമെന്റ് നാം സംഖ്യ ഒന്നാമത്തെ വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് എ വൺ വൺ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എ വൺ ടു അപ്പൊ അവിടെ തീർന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ എ ടു വൺ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയേണ്ടത് എ ടു ടു അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാല് എലമെന്റ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ വൺ വൺ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റോയില് ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എ വൺ ടു ഒന്നാമത്തെ റോയില് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ ടു ടു ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഇതാണ് ഓർഡർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഓർഡർ എഴുതുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ അതിന് ഓർഡർ എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് എന്ന് ഇടപെടലോ നിങ്ങളപ്പോൾ ആദ്യം എ വൺ വൺ എഴുതുക എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐയുടെ സ്ഥാനത്തും ജയുടെ സ്ഥാനത്തും ഒന്ന് ഒന്ന് നിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഐ പ്ലസ് എ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത നിങ്ങൾ എ വൺ ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എ വൺ ടു വേണം അതാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ തന്നെ വന്നു പക്ഷെ ജയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സെക്കൻഡ് ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറിയാമല്ലോ ടു പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എ ടു ടു That is equal to 2 plus 2, equal to 4. Then you have 4 numbers. Clear that the video is going to be. A11, A12, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, 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 A
and uh, B is equal to matrix uh, 1, 2, 3, 4. Then we will do A plus B. Now, A plus B is equal to A plus B. Now, we will do the same thing. What is the same thing? 2 by 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 2 Second number, second number ada yang mod six atau eight ada berdua. Atau kalau yang lain kerana ibu dah melalui dah ramu tu one ber dengar di. Ibu dah satu, dah ni berapa nol, pandan mana dengar di. Abu terang itu dua, three, six, nine, twelve. Di mana y plus b. Ini tu yang kita lihat yang kita dah lihat mana tu kita beri apa y minus b beri apa kita beri y minus b is equal to plus plus c itu. Atau beri mana dia nak subtract dia nak. Dua ber dengar mana beri kita mod, berapa itu. Four ini dua beri kita mod, dua itu. Ini. अर्थात् रो सिक्सी तो तरीका वाले के बाद थ्री के टू एटीएन फोर वाले के बाद फोर के टू इधर आंसर अब देख लो प्लस से जी आने पड़ी चुकी ना तो आने पड़ी चुक माइनस से जी आने तो हमारा पड़ी चुक ए प्लस बी जी आन ए माइनस बी अगर जी आन इन दोनों के आर मात्रा बड़ी रेंड मैट्रिक्स इंडियम ओड़ा इन � Addition to you, I will tell you how to subscribe to you. Okay, I will tell you how to do this video. I will tell you how to do this video. I will tell you how to do this video. I will tell you how to do this video. We will tell you how to do this video. Equality. Now, we will tell you how to do this video. A is equal to B. That is equal to B. That is equal to B. अबे रेंडर मैट्रिक्स ए एम बी एम इक्वल आगना में इंगल रेंडर कंडीशन सम ना वो रेंडर कंडीशन इफ दे हाउ सेम ऑर्डर रेंडर ने ऑर्डर ना दारी करना सेम आरी करना ना ना देखें ए डे ऑर्डर बी डे ऑर्डर ना दारी करना सेम आरी करना अबे ये इस सीक्वल के बी एम तो हमको बारे में इंगल इफ दे हाउ दारी करना सेम ऑर्डर दारी Element of A is equal to corresponding element of B. अलाने जन नाम दे बढ़ते गया था। इन्दर बारे जान। For example, A is equal to matrix A B C D. B is equal to matrix अन्ने जन्ने मोने नान। तो निकले बिटी। अब तो हमको देखने पड़ता है इन्दर। A is equal to B इन्दर बारे में जो लगाना तो इधर two by two आना। इधर two by two आना। अब two by two आया तो अंदर A is equal to B आ रही है। इधर नाम दे करिया पड़ जाता है। Every element of A is equal to corresponding element of B. I am not going to say that A is equal to 1 and 8. Here it is. Second number B is equal to 2 and 8. Here it is. Here it is. C is equal to 3 and 8. Corresponding element of A. Here it is. D is equal to 4. Here it is. Values of the variables can be taken as such. If the values of the variables can be taken as such, then equality based on the matter of A. अब इक्वल आगे ना मिंगल एंड कंडीशन सान उन्ना इधर खाओ सेम ऑर्डर आ रही है ना रेंडर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इस इक्वल टू कैलसिफाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ बी अब इतने कार्य करना तो बड़ा इन आपने चर्चे दे रही है ना तब अब मैट्रिक्स संदान तो बारे जो कंस्ट्रक्शन तो हमने बढ़ी चु ऑर्डर बढ़ी � Plus sendu baru tu baru jauh, minus sendu baru tu baru jauh. Plus sama yang sendu yang ada mengikut, apa kita berana? Same order lagi kita tu matram kau kaya bodi. Last sama lagi baru tu tu equality kaya tu. Tiga kali kita tu dengan mesra yang dari kita tu. Apa itu kita tu beri fight tu tu sebelah jauh dunia tu kita tu baki kaya kita pertama last, pertama video lagi kita tu kita tu okay. Order bisnes.